ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని నీరాడంబరంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నవ్వుల దినోత్సవ ఆవిర్భావ నేపథ్యాన్ని టీసీఎన్ అందిస్తోంది మానవునికి శారీరకంగా మానసికంగా ఎంతో ఆరోగ్యాన్నిచ్చి ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉండేలా చేసేది నవ్వు సమస్త జీవరాశుల్లో మానవునికి మాత్రమే నవ్వే అవకాశం ఉంది దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మన కర్తవ్యం నరుడు తప్పిస్తే నవ్వగలిగిన జీవి ఈ లోకంలోనూ లేదు అని అన్నారు కవి కోకిల జాషువ నవ్వు ముఖానికి విశేష అలంకారాన్ని ఇస్తుంది నవ్వు నాలుగు విధాలు చేయటు అని నాటి పెద్దలు చెప్పేవారు కానీ నేడు నవ్వు నలభై విధాల మేలు అని అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు వ్యాయామం నడక వంటివి శరీర దృఢత్వానికి ఉపకరిస్తే నిత్యం సంతోషంగా నవ్వుతూ జీవించడం వల్ల ఆయుష్ పెరుగుతుందని అంటారు నిజానికి నవ్వు ఒక ఔషధ పువ్వు వంటిది నవ్వినప్పుడు శరీరంలో విడుదలయ్యే హార్మోన్లు శారీరక మానసిక రుగ్మతలను దూరం చేసి ప్రశాంతత ఇస్తుంది అందుకే సినీ గేయాల్లో కూడా నవ్వు ప్రముఖ స్థానాన్ని పొందింది సిరిమల్లె పువ్వల్లె నవ్వు చిన్నారి పాపల్లె నవ్వు చిరకాల ఉండాలి నీ నవ్వు చిగిరిస్తూ ఉండాలి నీ నవ్వు అని నవ్వు గొప్పతనాన్ని పాట రూపంలో అక్షరీకరించారు ఆచార్య ఆత్రేయ అందుకే నవ్వడం ఒక భోగం నవ్వించడం ఒక యోగం నవ్వకపోవడం ఒక రోగం అని చెప్పారు దర్శకుల దంధ్యాల అందుకే నవ్వుతూ బ్రతకాలిరా తమ్ముడు నవ్వుతూ చావాలిరా తమ్ముడు అంటూ వ్రాసారు ఒక సినీ గేయ రచయిత ఇంతటి ప్రాధాన్యత కలిగిన నవ్వు దినోత్సవం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో భారతీయ వైద్యుడు డాక్టర్ మదన్ కటారియా తనతో పాటు ఉదయం నడకలో కలిసిన వారిని కడుపుబ్బా నవ్వించేవారు క్రమక్రమంగా ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవాన్ని సృష్టించారు ముందు నవ్వుల క్లబ్గా ప్రారంభమైన ఈ పండుగ డెబ్బై ఎనిమిది దేశాల్లో పదిహేను వేలకు పైగా నవ్వుల క్లబ్బులుగా విస్తరించాయి అలా నవ్వులను పంచిన ఖ్యాతి భారతదేశానికి దక్కడం గర్వకారణం ఈ నేపథ్యంలో తొలిసారిగా నవ్వుల దినోత్సవాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ముంబైలో నిర్వహించగా అది కాస్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించి ప్రతి ఏటా మే మొదటి ఆదివారం జరుపుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా తాడేపల్లిగూడానికి చెందిన హాస్య యోగా సీనియర్ బోధకులు తేతరి గంగాధర్ రెడ్డి ఇటీవల తనకులో నిర్వహించిన సభలో నవ్వుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించి అవగాహన కలిగించారు